ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെഗുലർ ഫോൾസി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോൾസ് പൊസിഷൻ എന്ന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഈ ഒരു മെത്തേഡിനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി ഞാനൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു കെർവാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ അസൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫൈനലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അത് എക്സ് ആക്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെയാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എക്സിന് കൊടുക്കുവാണ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എ എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് എയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ബിയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സൈന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ബി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം നമ്മുടെ റൂട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ല അതായത് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയിൻ്റെയും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിയിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ കോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൻഡിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ ആർബിട്രി ആയിട്ടൊരു അസംഷൻ എടുക്കുവാണ് എക്സ് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ബി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്ന് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഞാൻ രണ്ട് അസ്യൂ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ കേർവിൽ എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതണം സപ്പോസ് ഈ ലൈൻ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിലും എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിലും കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താവും വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഞാനിവിടെ ഈ ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനും വൈ കോർഡിനേറ്റിനും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നുള്ളതും ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇവിടുത്തെ വൈ വൺ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് ബി ആണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ്
അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൈനസ് ബി എനെ കൂടി ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനായി മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈനസ് ബി എന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ബി ആവും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ റൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ് വൺ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് സീറോ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐട്രേഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐട്രേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തും നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കേസ് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇവാലുറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എക്സ് വൺ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അസ്യൂം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂട്ട് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയിൻ്റെയും എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അസ്യൂം ചെയ്തു ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അസംഷൻ എന്താവും നമ്മുടെ റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയിൻ്റെയും എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബിൻ്റെയും ഇടയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുതിയ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അത് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെയും ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്രേഷനിലുള്ള അസംഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് എയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കേർവിൽ മുട്ടുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു സീറോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു വാല്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ റൂട്ട് അല്ല എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബി എന്തായിരുന്നു എക്സ് വൺ ആയിരുന്നു അതിന് പകരം പുതിയ ബി എന്തായിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ റൂട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താവും അടുത്തൊരു കറിവ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരക്കും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ഓൾമോസ
ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എയിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബീന എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഓൾറെഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിൽ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് റെഗുലർ ഫോൾസി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോയില് നമ്മൾ റെഗുലർ പോളിസി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങ